déjeme regresar a mi casa. Por favor, déjeme regresar. ¿Y para qué quiere regresar allá si ya nadie la espera? ¿Usted cómo sabe eso? Porque su hija está muerta. Dígame quién es usted. ¿Quién es usted? ¿De verdad no lo sabe? ¿De verdad? ¡No, suélteme, por favor, a usted! ¡Cállese, Paola! ¡Cállese, maldita! ¿Usted cómo sabe mi nombre? Porque yo lo sé todo. Porque yo lo sé todo. Porque usted sabe el mío. Compadrito, ya llegó la noche y no ha llegado la orden de taqueo. Cateo. Sí. Jota, no más tensión. Cálmese, no le agregue más a esto, estamos todos sí. angustiados. Bueno, ¿y entonces las llantas qué? ¿Se quedaron así? ¿Se perdieron? ¿Se robaron la camión? Ya, 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 finalmente la desvajilaron. Ya, ¿sí? se perdió sí. eso. Sí. Señor don policía, disculpe, perdón, perdón. Eh, ¿Finalmente llegó la orden de taqueo? Sí, 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 ya llegó la orden. Aquí ah, no. buenísimo, buenísimo, listo. Perfecto, yo no voy. ¿Qué? Jota, ¿qué le pasa? ¿Qué fue lo que hablamos allá o qué? Compadrito, sí, co compadrito, yo, yo sé que, que usted y yo hemos hablado de eso, pero, pero, pero también entiéndame, sí, entiéndame y, y discúlpeme porque yo no estoy para este tipo de emociones, sí, que, que fuerte ello, ¿no les parece? Sí, el, la única emoción fuerte que yo he resistido en mi vida es vivir con mi vanecita, es la única. Bueno, el oficial Arrieta va a ir con dos policías a realizar el cateo, si quiere ir con ellos. Listo, nos vimos, nos vimos de una, vámonos ya, dele. Yo no, muchas gracias, muy amable. Sí. A ver, José Luis, sí. a ver, lo necesito fuerte. Sí. Acuérdese de la maldición, cualquier cosa puede pasar. Hágalo por la niña. Encontramos esto acá, en este sitio. Ay, Dios mío. Hay un par de notas. Quiero que las lea, por favor. Cinco retoños muertos. Cinco fosas, cinco océanos de lágrimas saladas. Y hay una segunda. Cinco esclavas, cinco lujurias, cinco vanidades, cinco ignorancias, cinco ambiciones, cinco calaveras. ¿Me dice algo? Las cinco esclavas somos nosotras, las cinco chicas del barrio. Cuando trabajábamos en el prostíbulo, éramos esclavas sexuales. Sí, claro, claro. No, 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 mío. no, 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 yo, yo entiendo todo eso y yo sé que por esa maldita maldición usted está en peligro y yo no quiero que nada me le pase. Pero más rápido, hagamos esto, más rápido, nos vamos de este pueblo. Sí. Tayana, es que usted a mí no me tiene que pedir eso. Yo vine a entregar a Catalina la mediana y sé dónde vive. Pero es que a nosotros esa información ni nos suma ni nos resta, cariño, porque nosotros también sabemos dónde vive. Es más, ya tenemos un par de sicarios esperándonos en la puerta de la casa de la mamá. Mm -hmm. Sí, pero de la mamá. En cambio, yo tengo un juego de llaves de donde está viviendo ella con Hernán Darío. Este, a ver, esto me puede servir. Los sicarios no van. Vamos a pensar en algo mucho más fuerte. ¿A qué te refieres cuando hablas de algo más fuerte, nene? ¿Qué estás pensando? Vamos a clavarle una bomba. ¿Una bomba? Una bomba, práctico, seguro y efectivo, y que huele zarzo como de la vuelta, ¿o no? Me encanta la idea. Así que voy a hablar con mi marido Villa para que él se encargue de cumplirme el caprichito de la bomba. Catalina, escúchame bien lo que le voy a decir. Es urgente, es cuando es su hermana. A, a, a ver, Titi, no, no, no entiendo de qué me está hablando. No puedo explicarle mucho, pero uno de los narcos más duros. Acaba la orden para matarla. ¿Cómo que matarla, Titi? ¿Usted por qué me está diciendo todo esto? Porque de alguna forma le debo la vida. Porque la amo. Y con esto quedamos a paz. Bien. Y se lo agradezco, Titi, pero también le agradecería mucho que me dijera quién es el narco que la quiere matar. El número dos de México. Y no le puedo decir más. ¿El número dos de México? Pero, 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 ¿quién? Deme nombre, Titi. No le puedo decir nada más. Por eso la estoy llamando, escóndela. ¿Por qué la quieren matar, sí? 
Se lo voy a decir, pero no me haga ninguna pregunta más. Sí, 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 se lo juro, está hablando conmigo, tranquilo. Por haber ganado reinado, imagínese. Titi, pero eso no puede ser. Así es la vida de estúpida, sí puede ser. Hablamos. Que se vaya a Langaruta y su Hernandario para el otro lado juntos. Y que vuelen ese par en pedacitos. Y todo lo que esté dentro de la casa. Como es. Familia. Familia. ¿Qué es eso? ¡No es nada! ¡Usted que está loca y está viendo cosas que usted no debería ver! ¡Loja! ¡Vean esta cochinada que ustedes tienen ahí! Usted, Jessica, me hace un favor. Se me va para donde su mamá, si no la voy a llamar. Yo la vi, mamá. Estaban invocando espíritus y caían cosas del cielo, mire. No se ría, Laura. Si no voy a llamar a su papá. ¡Carlos! Venga. ¡Carlos! ¡Venga! 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 ¿Qué, ¿Qué pasó, mi hija? ¿Qué pasó? Su hija, su hija está poseída por el demonio. Mi vida es una niña, debe estar jugando. No, no está jugando. ¿Cierto que no está jugando? No, papá, yo la vi. Laura es diabólica. Mi amor, llévesela, llévesela a esta casa de los ramos. Se lo suplico, llévesela. No, ustedes están viendo mucha televisión. ¿O se pusieron de acuerdo para hablarme mal de la niña? ¿O es que le tienen rabia? ¿Cómo la vamos a tener rabia? No nos cree. Pues entonces vaya. Vaya y véalo con sus propios ojos. Pero con cuidado. Papá. Tranquila, cuidado de qué. ¡Laura! ¡Hola, Caicita! ¡Hola! ¿Pero por qué? Si a mí no me gusta. A ver, yo veo. ¡Laurita! ¡Hola, papá! ¡Hola! Hola, Jessiquita. ¿Qué andan haciendo? Jugando. Este es el juego tan diabólico que usted me ha dicho que estaba jugando la niña. Eso no era lo que tenía. ¿Dónde están las cosas que estaban ahí encima? Las velas y las cosas, las tablas. Son las muñecas. Yo la vi, papá. Se le metió un espíritu. Ahorita lo que están diciendo de ellas es cierto. No, señor. Pero tú sabes, aquí yo no soy bienvenida y siempre me están inventando cosas y diciendo que yo no soy más que una rimada y que soy una mantenida y que ella no es mi mamá y que me odian y que, y que yo siempre... Mentirosa, eres una... ¿Usted no le da pena a Hilda? Igualándose con una niña. Yo no veo que estuvieran haciendo nada malo. Yo soy Laura. ¡Laura Jaramillo! La verdadera hija de Carlos. La hermanastra de Catalina. Su amiga, su amiguita de infancia. Ya me recuerda. Ya me recuerda, perra. Déjeme esa aquí, por favor. Bueno, ¿y qué hago entonces con los sicarios que tengo en la casa de la mamá de la langaruga? A ver, sicarios o bombas, ¿qué hacemos? Pues echamos esa bomba para atrás. No, no, Dejé la p... pues. Ya, ya, ya. Déjame, yo los llamo y los cancelo. Eh, Ave María. Mate, a poner ah. viejo. ¿Celular? ¿Son esos tu celular? Aguas. 
contéstale, contéstale, contéstale. Bueno. ¿Se puede saber por qué no me contestan ustedes dos? Eh, es que estábamos aquí abajo, estamos vigilando. ¿Y? Sin nada. Esa morra no ha aparecido por aquí. ¿Cómo así? ¿Ustedes ya han estado alerta? Sí, claro. Nosotros siempre estamos alerta. Bueno, pues entonces aborten la misión y devuélvanse ya para la casa porque los necesito para otra vuelta. ¡Pero ya! ¡Lo vi! Si cualquier cosa llega a pasar, pues también tenemos que pensar que, que si tú quieres podemos tener tu propia bebé conmigo. Y si Dios quiere así de linda. No. O más linda. Por ahora nos toca cuidar a este angelito. Sí, pero hay que ser realistas. En cualquier momento la mamá puede volver y decir, es mi hija y uno que le va a decir nada. ¿Qué? 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 Ningún lado, Cata. Marina no está en ningún lado y ya no sé dónde más puedo buscar. ¿Qué te puedo decir, Santiago? Yo tampoco sé dónde buscar. Algo tiene que haber que podamos hacer para encontrar a Mariana. Yo necesito encontrar a mi hija y hacerla entrar en razón. ¿Entrar en razón, Santiago? Eso es lo que hemos tratado de hacer, pero ella no ha querido. Y yo, honestamente, no quiero que tú te sientas mal. No quiero que te sientas culpable, porque no tienes la culpa, porque siempre has sido un gran padre. Ya no sé ni qué soy. Nuestras vidas han cambiado tanto que ya no las reconozco. Uh, y todavía hay algo que no te he dicho, Santi. ¿Qué? Por fin renuncié a la tía. Sabía. Sí, me Renunciaste. Estás, estás feliz. Estás feliz. Es, es una se sensación nota, extraña, se pero maravillosa. Pues sí, estoy feliz. Estoy estás feliz. Sí, sí, estoy como muy feliz. hace 20 años. No, y tampoco. Entonces, totalmente. <risa> Veo a la Cata de siempre. Mm. No has cambiado nada. Mm. Cata, yo, yo hace 20 años te hice una confesión, ¿cierto? Por supuesto, claro que me acuerdo. Y hoy eh, tengo otra que hacerte. ¿De qué me estás hablando? Cata, tú, tú fuiste, eres y serás la mujer de mi vida. Eres la mujer con la que quiero envejecer y ver nuestros hijos envejecer. Tú eres mi cómplice. Ay, no. Sí. No. Santiago, Santiago, por favor. Y por eso yo te quiero preguntar si tú te quieres casar conmigo de nuevo. Regresaste a la tía. Hola, si quieres ver contenido exclusivo de Sin Seno, si hay paraíso, suscríbete a nuestro canal de YouTube.